առաջին ալիք եթերում դու կիտում եք լուրերի հիմնական թողարկումը, բարև ձեզ։ Հետ ընտրական առաջին օրվա գլխավոր թեմաներին առաջարկում եմ ծանոթանալ նախամարոտ։ Նախնական տվյալների արձանագրություն� Հայաստանում տեղի են ունեցել բացարի կնտրություններ, միջազգային ու տեղական դիտորդական խմբերն ամպոպում են արդյունքները։ Վարճապետը միացյալ նահանգներում է, ամերիկյան մեկապոլիսում նիկոլ պաշինյանը � Սկանդալային իտալացին մեծ կաղաքականություն է վերադարնում, Սիլվիո բերլուսկոնին կմասնակցի և ռախորորդարանի ինդրություններին։ Հայաստանը վանտաստիկ որինակ է, մակի գլխավոր կարտուղարը մեր երկրում կատարվածը � Ինչու է սահմանից այս կողմ կրկնապատքվում գազի գին է, գնագոյացման մաթեմատիկան կպարզի վարճապետի ստեղծած աշխատանքային խումբը։ Հայաստան նաշխարի միակ երկիրն է, որտեղ փոքրիկ ասորեստան կա, ասորական Երևանը նոր կաղաքապետ ունի։ Երևան կաղաքում տեղական ինքնակարավարման մասին որենքի համաձային, իմ կայլը դաշինքի համամասնական ծուցակը գլխավորող հայք Մարությանը կդարնա Երևանի կաղաքապետ։ Կանի որ իմ կայլը Երևանի ավական ու արտահերտ ընտրության վերջնական արդյունքները կամպովվեն սեպտեմբերի 30-ին, կվերկությունի ձյոտ հորանց, որենքի պահանջն է։ Կահը նախագայի խոսքով արդյունքների վերջնական արդյունքնից հետո կուսակցյունների պարագայում 6, կուսակցյունների դաշինքի պարագայում 8 տոքոս կողմ կվիարկաց կվիաթերթիքներ ստացած կուսակցյունների, կուսակցյունների դաշինքների միջև։ Եթե շեմը հաղթահարել է երեկից պակաս կուսակցություն որոշակի հաշվարդներ ներկայացներուց, մենք ներկայացրեցինք այն կարգը, որին համապատասխան իրականացվելու է։ Կայահը նախագայի խոսքով հանցնաժողովը լիարժեք ապահովել է ընտրական գործ ընթացի կեղծ ստորագրություններ և այլն հայտնաբերելու պարագայում, սահմանված է ժամկետներ, հստակ դիմումներ ներկայացնելու հետ կապված։ Հանցնաժողովը որև է գրավոր դիմում բողոք չի ստացել, իսկ մասնակցության թիվ � Այս ընտրությունները ծույց տվեցին, որ մեր ժողովուրդը գիտի թացը չորից տարբերել և իշխանություն նիր ձերքը վերցնել, այլ ընտրանք չկա։ Նյորքից վեիսբուկյան եթերով ասել է նիկոլ պաշինյանը։ Վարճապետը նշել է, որ այս ընտրությունները կարևոր էին հետ հեղափոխական Հայաստանի համար, ազատ, առանց ընտրակաշարքների ու առանց պարտադրանքի։ Շնորհավորել է նաև Հույս ունեմ այս ընտրություններով տեսակ, որ դուք այո ձեր ձայնը որոշի չէ, դուք կարող եք ձեր ձայնով որոշել, որոշել, ով է իշխանություն, ով է ընդիմություն, ով պտի ընդհանապես լինի երևանի ավագանիում, խորորդահանում, կարավարությունում և ով պետք է չլինի։ Եվ էս իրողությունը ես ուզում եմ ձեզ զիրաշխավորել, չի փոխվելու 
իշխանությունը վստահության մեծ ռեսուրս ունի, այսինքն նակնարկում են, որ հիմա նույնիսկ իշխանությունը կեղծելու կամ վարչական ռեսուրս օգտագործելու կարիք չունի, այդ ինչ կլինի, երբ որ այսպես ասած վարկանշային թվերը փոխվեն եւ իշխանությունը իշխանության վարկանիշը ցածր լինի։ Պատասխանը շատ պարզ է, երբ որ իշխանության վարկանիշը ցածր լինի, իշխանությունը այլևս չի լինի իշխանություն։ Եվ եկեք մորանանք ընդհանրապես այդ թեման, որ Հայաստանում որը մեկը լցոնումներ է անելու, վարչական լծակներ է օգտագործելու, ժողովրդից իշխանությունը խլելու համար։ իշխանությունը անվերադարձ վերադարձվել է ժողովրդին։ Էլի եմ ասում, ոչ թե իմ քայլը դաշինքին, ոչ թե ոչ թե ինձ, ոչ թե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության, այս ժողովրդին, որովհետև քաղաքական պրոցեսը եւ հեղափոխությունը իմ աշխի ունենա։ Պատկե ասում եք, ավելի լավ է գետինը մտնենք, եթե մենք հանկարծ մի ինչ որ պահի բան անենք, կնտրությունները կեղծենք, լցոնումները անենք, կրիմինալին օգտագործենք, վարչական ռեսուրս օգտագործենք։ Դա ասնայության կնշանակի, որ մենք հակասում ենք մեր կյանքի ոչ գործունեությանը եւ աննպատակ եւ անիմաստենք դարձնում մեր քաղաքական գործունեությունը։ Ուղիղ եթերի ավարտին վարչապետը նաև ցույց է տվել իր սենյակից բացվող տեսարանը, ապա տեղեկացրել, որ մակի կենտրոնակայանում այսօր կմասնակցի Նելսոն Մանդելայի հարուրամակի նվիրված գագաթնաժողովին եւ ելույթ կունենա։ Նախատեսված է նաեւ ելույթ Նյույորքի Մետրոպոլիտեն Թանգարանում Հայաստան ցուցադրության բացմանը։ Իսկ վաղը ելույթ կունենա մակի գլխավոր ասամբլեայում։ Իսկ ինչ դիրքորոշում ունեն քաղաքական ուժերը խորհրդարանի արտահերտ ընտրությունների վերաբերյալ։ Խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ զրուցել է Լիլիտ Դանիելյանը։ Հանրապետական կուսակցությունում դեռ քննարկում են խորհրդարանի արտահերտ ընտրությունների հարցը։ Կուսակցության խորհրդի անդամ Վազգեն Կարախանյանը հայտնեց իր կարծիքը Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարության կապակցությամբ, ըստ որի Երևանի ավականու ընտրությունների արդյունքները թույլ են տալիս արդեն սկսել խորհրդարանական ուժերի հետ բանակցությունները։ Կարծում եմ արտահերտ ընտրությունները իր ժամանակին պետք է լինեն, եթե լինելու են։ Եվ ոչ մի արագացում պետք չի։ Բարգավաչ Հայաստան կուսակցությունը հայտնում է արտահերտ ընտրությունների վերաբերյալ բանակցություններին մասնակցելու պատրաստակամություն։ Քանի դեր նմանատիպ քննարկում տեղի չի ունեցել, ես ինքը զերծ կմնամ նման գնահատական կամ դիրքորոշում հայտնելուց։ Թող այդ քննարկումները տեղի ունենան։ Խորհրդարանի արտահերտ ընտրությունների գաղափարն ամրագրված է կառավարության ծրագրում, որին կողմ է քվիարկել նաև դաշնակցությունը, հիշեցրես դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչը։ Որովե անպատերություն չունենք արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման ժամանակացույցի եւ ճանապարհային քարտեզի հետ կապված քննարկում ունենալու։ Քննարկումներից հետո մեր տեսակետների մասին լրացուչ կայտնենք։ Հայազգային կոնգրեսն ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունները համարում է Հայաստանի թիվ 1 քաղաքական հրամայականը։ Ես կարծում եմ որ արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը կարտացոլի քաղաքական տրամադրությունները հասարակությունում եւ կամբողջանա իշխանական կառավարման համակարգի այն փոփոխությունը որը տեղի ունեցավ ապրիլին այս առումով ողջ ունել է իհարկե հնարանսարակ ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների անցկացում։ Նախագահի խորհրդական Թևան Պողոսյանի կարծիքով արտահերտ ընտրությունների կազմակերպումը ներքաղաքական արկա իրավիճակում լավագույն տարբերակն է։ Ավելացրեց, որ ավելի կարևոր է, որ այդ որոշումը լինի համաձայնեցված եւ գիտակցված։ Եթե մենք ունենանք բանակցություններ, եւ բանակցությունից հետո մենք հայտնեինք նույնիսկ որոնն են պատրաստում դա անեն եւ մենք վերաբերվենք այդ ընտրություններին, ոչ թե ինչպես անական կալային մի օր, այ հերթականի նման եւ բոլորը գիտակցված, պատրաստվեն, հասցնեն իրենց բանակցությունները անեն, նախընտրական ծրագրերը անեն։ Ըստ Թևան Պողոսյանի ազգային ժողովի ընտրությունների հարցը պետք է լուծվի ոչ թե արճակատման, այլ միասնականության դրսևորման ու փոխհամաձայնությամբ։ Լիլի Դանիելյան Հայկովանիսյան Հովանեսկոսյան Ռոմի Խաչատրյան Լուրեր Երևանի ավականու ընտրություններում նախնական տվյալով հաղթած իմ քայլը դաշինքի քաղաքապետի թեկնածու Հայկմարությանը շնորհակալություն է հայտնել Երևանցիներին վստահության համար։ Պատրաստ է ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն ռոպե ու վարկյան ծառայել ձեզ, որովհետեւ Երևանը միասին դարձնենք մեր երազանքների քաղաքը։ Նշել է Մարությանը իր Facebook-յան էջում։ Սիրելի հայրենակիցներ ջան, Սիրելի Երևանցիներ ջան, հարազատներ ջան, այս հաղթանակը մեր թիմի հաղթանակը չէ, սա միայն ու միայն մեր ժողովրդի հաղթանակն է, որ նապացուցեց ամբողջ աշխարհին, որ միասնական եւ վճռական է ժողովրդավարական պետություն կառուցելու ճանապարհին։ Հպարտեմ, որ ձեզանից մեկն եմ, երջանիկ եմ, որ ձեր մի մասնիկն եմ։ 
Նորընտիր քաղաքապետին շնորհավորում են մրցակիցները։ Բացարիք հաղթանակի կապակցությամբ առաջինը հայկմարությանին շնորհավորել է Լույս Դաշինքի ցուցակը գլխավորող նախարարը։ Ի դեպ այսօր հայտնի դարձա, որ Արտակ Զեինալյանը հրաժարվելու է ավականու մանդատից։ Քաղաքական ուժերի արձագանքներն ու շնորհավորանքները ամփոփել է Մուշեղ Իսախանյանը։ Ինք հայլը կուսակցությունների դաշինքին և հայկմարությանին ընտրություններում հաղթելու կապակցությամբ շնորհավորել է ազգային ժողովի նախագահը։ Արաբաբլոյանը հաջողություն է մաղթել նաև ավականի ընտրված մյուս երկու ուժերին, բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ու Լույս Տաշինքին։ Խորհրդարանի ղեկավարի գնահատականով ընտրությունները լավ էին կազմակերպված։ Երևանի ավականու արտահերտ ընտրություններին մասնակցած քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները եւս շնորհավորել են Իմ Քայլը Տաշինքին հաղթանակի կապակցությամբ։ Ժառանգություն կուսակցությունը համարում է, որ կայացան վերջին 23 տարում առաջին ազատ եւ օրինական ընտրությունները։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ գագիկ ծառուկյանը նույնպես շնորհավորել է Իմքայլը Դաշինքին եւ նշել, որ կուսակցությունն ընդունում է ընտրությունների արդյունքները։ Լույս Դաշինքի քաղաքապետի թեկնածու Արտակ Զեինալյանը ընտրությունների քվեարկության նախնական արդյունքների հերապարակումից անմիջապես հետո գնացել է շտաբ եւ անձամբ շնորհավորել հայկմարությանին։ Ավականունտրությունները ազատ ու արդար է որակել նաև Հոհիդան։ Ուսակցությունում ընդունում են ընտրությունների արդյունքները եւ հաղթանակի կապակցությամբ շնորհավորել են Իմ Քայլը Դաշինքին։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը պատրաստ է աջակցել, որ Երևանը դառնա երազանքի քաղաք։ Երկիր Ծիրանի ուսակցությունը եւս հայտարարություն է տարածել Երևանցիների շնորհավորելով առանց զանգվածային կեղծիքների, ընտրակաշարքների եւ լցոնումների անցած ընտրությունների կապակցությամբ։ Ընտրություններում հաղթանակած դաշինքին շնորհավորել են նաև ОЭКը, Երևանի հանրություն դաշինքը, ռեֆորմիստների ուսակցությունը։ Մուշերի Սախանյան, Լուրեր։ Նախնական տվյալով ավականիում արդեն տեղեր զբաղեցնող ուժերի ներկայացուցիչներն ամփոփել են հետ ընտրական օրը։ Ըստ էության բոլորը միակարծիկ են, որ հաղթել է ժողովուրդը։ Նրանց հետ Սուսան Բադալյանն է զրուցել։ Ընտրությունները բացառիկ էին թափանցիկ ու արդար շնորավոր աննախադեպ համերաշխության ընտրություններում պարտված եւ հավականու կազմում հայտնված ուժերը շնորավորում են միմյանց հաջորդ կանգարը խորհրդարանական ընտրություններ։ Եթե ժողովուրդը հա մեծամասնությունը գտնում է որ այո պետք է հասկացվեն արդար ընտրությունը այո պետք է հասկացվեն դա չի քննարկում ընդհանրապես։ Բհկ ավականու թեկնածուն համոզված էին քայլը դաշինքին տրված զայները ցույց են տալի ժողովուրդը այո է ասել խորհրդարանի լուծարմանը դաշինքի ներկայացուցիչը ավելում է ընտրական օրենց գրքի ու սահմանադրական փոփոխությունների նախագծերի քննարկումներով շուտով սկսելու են բանակցությունները խորհրդարանականների հետ։ Մեզ երկու փաստը թղթերի շուրջել պետք է տեղի ունենան այն բանակցությունները, որոնք կբերեն արտերդ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացմանը։ Հոիդան արտահերթին մասնակցելու է Լույսը նույն դաշինքով նույնպես ժառանգության ներկայացուցիչի խոսքով քաղաքական ուժերը ավականուն ընտրություններում վերադիրքավորվել չհասցրին եւ քաղաքային ընտրություններում ծրագիրը ծրագրին չհաղթեցալ շարունակվեց հեղափոխությունը Այս ընտրությունների շրջանակում դեռևս թեվածում էր Սեր Սարգսյանի եւ Հանրապետական Կուսակցության ուրվականը ընտրությունները ավելի նման էին հին եւ նորի կռվի Եվ ավելի շատ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին վստահության քվեի կարծես տալում Ժողովուրդը հեղափոխականներին համակրում է ու սпасում արդյունքների ասում է Հոիդան ներկայացուցիչը ավելի քան 80 տոկոս ձայներով զինված իմ քայլը դաշինքից հավատացնում են ավականու թիմում մասնագետներ են քաղաքապետարանին ներսում էլ կադրային ջարդի չեն պատրաստվում քաղաքային իշխանության վետերանի թեմայով Կամարեանը գիման է ինքն է 20 տարի առաջի քաղաքապետ։ Կոստանյանի խոսքով ովքեր մասնագետեն ու մաքուրթող չմտահոգվեն, մյուսները հույս ունի, ինքն ու նույն կհեռանան։ Սուսան Բադալյան Տիգրան Բաբայան Լուրեր։ Գլխավոր դատախազությունը Երևանի ավականու ընտրությունների կապակցությամբ ուսումնասիրել է ընտրական իրավախախտումներին առնչվող 73 հրապարակում, թեժ գծի 3 հազանք, սոց ցանցերի 4 գրառում, ոստիկանության արձանագրած 194 դեպք, որոնց վերաբերյալ փաստերը մեծ մասամբ հերկվել են։ 42 ընտրախախտումների վերաբերյալ նախապատրաստվում են նյութեր։ Քնչական կոմիտեն էլ ստացել է 24 հաղորդում ահազանք, վարույթում գտնվող նյութերից 16-ը կրկնակի քվեարկության փորձին է վերաբերվում։ Դրանցից 3-ը տեխնիկական խնդիրների թեմայով են 12-ը անուշադրության։ Մյուս 2 դեպքով քաղաքացիներն ընտրա տեղամասեն ներկայացել երկրորդ անգամ եւ փորձել են մասնակցել քվեարկությանը։ Քվեարկության գաղտնիությունը խախտելու 7 դեպքերից 3-ով քաղաքացիները քվեարկության մասնակցելուց հետո սոց ցանցերի էջում հրապարակել են իրենց քվեաթերթիկը։ 
չկար թաղային խուժանը, չկար հոգեբանական ճնշում։ Կիրակի կաղաքը հանգիստ էր, եզրակացությունը ականատես դիտորդական խմբինն է, որ նամպոպել է առակելության արդյունքները։ խմբի անդամների խոսքով գրանցված Ականատես դիտորդական խմբի անդամը միա ժամանակ զգուշացնում է։ Մի քանի որի ծրապարակվելու են ընտրություններին մասնակցած մարդկանց անուններն իրենց տորագրություններով։ Ուշադիր եղեկացում է։ Հնարավոր � բայց ծանությում է ստացել կնալ մասնակցել ընտրություններին։ Ես հարձու փորձով փորձեցի հասկանալ, թե կուծ է ինչ-որ մի ժամանակ այն ու ամեն այնիվ եղել է Հայաստանի Հանրապետության կաղաքացի, հետո փոխել է, Հոխարենը դիտորդական խումբ նարձանագրել է, որ 232 ընտրող իրանուն նտրացուցակներում այդպես էլ չի գտել, նրանք 80 տեղամաս են դիտարկել։ Որվա անթացքում արձանագրվել են նաև այլ խաղթում Կվյարկության գախնիության խաղթում ներ մոտ 30 դեպ, 35 դեպ։ 26 ընտրողն է իրենց անվան դիմած նկատել են ստորագրություն, նրանցից մեկը չի կվյարկելի վերջո և հերացել է։ Բայց դրանք չեին կարող ազդել ընտրությունների Լևոն բարսեղյանը կանխատեսում է, այսօրերին շատ կկննարգվի թեման, թե 43 ու 65 տոկոսնինչ ծուցանիշ է, որ հիշեցնում է, անցած տարվա համեմատ երկուսուկ կես տոկոսով ավելի է, ասում է խորանալ է պետք այլ բան նկատել դժվար է կնահատել, թե թա կվեների ինչ կշիր է։ Դիտորդական խմբի հաշվարկներով այդ ընտրողների թիվը մոտ 150 հազար է եղել, իսկ կաղաքը երեկ շատ հանգիս տեր ասում են։ Հուզան նավար թերեսան է դմոնդակոպյան, լուրեր։ տեղական ինքնա կարավարման մարմինների ինտրություններին ծացր մասնակցությունը բնորոշ է ամբողջ աշխարին, միջազգային դիտորդ կաղաքագիտության դոքտոր ալեկսանդր ծինկերի ուսումնասիրության արդյունքն է։ Նրա համոզմամբ երևանցիների բացարձակ մեծամասնության նրություններին սովրաբար ամբողջ աշխարում է ծացր լինում։ Բացի այդ հնարավոր է, որ շատ ընտրողներ էլ վստահեն եղել, որ առանց իրենց մասնակվության էլ այս հաղթանակը լինելու է։ Այս հաղթանակի համար պատասխանատվության Երդե ենտրատեղամասը երկրորդ հարկում է վերելակնել չի աշխատում, պարզվոր կվիարկելու դժվարություներ կստեղցվեին տեղաշարժվելու խնդիր ունեցողների համար։ Հորդանական ընտրություններից խոսել է, պորձագետ դիտորդը վաղ է համարում։ Գիտի, որ վարճապետ պաշինյանը միացյալ նահանգներում հայտարարել է, որ Հայաստան վերադարնալում պես հորդակցություններ է սկսելու խորդանական ուժերի ղեկավարներ Անկաղ դիտորդ դաշինքի գնահատմամբ երևանի ավականո ունդրություններն անցել են ժողովրդավարության կանոններով ու սկզբունքներով։ Դիտորդներն արձանագրել են, որ թվերի նկարչություն չի եղել, կեղծիքները նույնպես բացարվել են։ 
անկաղթի տոր դաշինք նավական ունդրություններին հետևել է 300 հոգանոս թիմով, դիտորդների գնահատման ընդրություններն է ապես տարբերվել են նախորդներից որոշակի բացառություններով, ոլորը զբաղվել են իրենց գործով ընդրական օրենց կրքի տրամաբանությամբ ասում է դանիել Իոնիսյանը։ Գրեթե հորիզոնական գից։ Իմ քայլի գիծը հորիզոնական չի, անգամ մասնակցան աճի այդ միասին անգամ մի քիչ չնում են։ Այսինքն սա նշանակում է, որ բազմաթիվ բազմաթիվ ընտրողների վրա ապորինի ազդեցության երևույթներ, տեղամասերում ձայների նկարչության երևույթներ, երեկ տեղի չի ունեցել։ Արդուր սակունցի գնահատմամբ ընտրախաղթումները համեմատելի չեն նախկինների հետ, դրանք կանխվել են իրավապահների ու ընտրական հազնաժողովների գերազանց արձագանքման շնորհիվ։ Թվապանական կեղծիքներ չեն գրանցվել։ Քվարկության արդյունքների անփոփման ընթացքում չկա, այդպիսի մի որևից է փաստ, որ Քվարկության արդյունքները կեղծված ունեն։ Դիտորդները պաստում են, որ այս անգամ իշխող ուժի թվերը չեն ավելացել, իսկ ընդիմության թվերը չեն պակասել մասնակիցների թվին զուգահեր, ինչպես նախգինում էր։ Անկաղ դիտորդ դաշինքի ներկայացուցիչներում � Կարավարության ղեկավարն ասել է, որ Հայաստանում պետք է իրականացնել ոչ թե բարեգործական, այլ զարգացման ծրագրեր։ Ամերիկյան մեկապոլիսում նիկոլ պաշինյանի աշխատանքային որակարքին հետևում է Հայկարամ նահապետյանը։ Ժավեր առաջ երևանում ավարդված ընտրությունները ակամայց խորդարնական արտայեր ընտրությունների ոգտին կամ ընդեմք վեի իմաստել է ինստացել, գելութի սկզնամասուն նշեց բարճապետ պաշինյանը։ Եվ ինչպես Նոր ընտրությունները նոր տնտեսության են պետ պոտենցյալ ներդրողին կայունության մասին բանավոր հավաստեացումները բավարար չել, սպասվող կվյարկությունները նրանց սպասողական վիճակում են պահում։ Բոլորը ուզում են, որ իրենց բոլոր գյուղապետերը հրաժարական տան, բոլոր տնորենները հրաժարական տան, այսինք ամենի ջերկիրը մի քանի որում կողվի, բոլորը նարդարությունները վերական գնվեն և այլ են, բայց մենք այս ընթացքում խնդի նոր ներդրումներ ներգրավելն է Հայաստանի տնտեսության մեջ։ Ինչով Հայաստանին ոգնեն որինակ լաս վեգասի հայերը հարցրեց այդ խաղակում մեր պատվոժի պատոսը, վարճապետը այս և նման ուրիշ հարցերին պատասխանեց, Հետոր հիվանանում իչկան գիտեմ եվ էտ պես շառունակ, եվ աստեղության թոմոն դարնում է նոր Հայաստանի առաջին միշազգային բրենդը, եվ մենք ուսում են, որ Հայաստանը կդարնամի երկի, որտեղ անընթատ նորանոր միշազգային Սողթվերից անցնենք նաև հարդվերի արտադրության այդի նոր տեսնականի մասին խոսեց Վարճապետ պաշինյանը։ Վարճապետը կարևորեց Հայաստան հիմնադրամի աշխատանքը մասնավրապես արցախում, կրկին շեշտելով դեպի մեր Ինչ գործարույթներ է վարելու անցում այն արդհարադատությունը, որի մասին նիկոր պաշինյանը նշել էր հարուր որյա ոգոստոսյան հավակին։ Հանումերության կանխավարկածի պարդայում պետություն է ինքը պետք է ապասուցի, Իսկ անցումային արդարդարության գործիքի պարակայում պաշտոնյան ինքը պետք է հիմնավորի, որ իրը, ինքը իր որնեցվածքի եվ դրամական միջոցները ձերք է բերել որինական ճանապարով։ Եթե նա չի կարող Այսքարով համդերց անցումային արդարադատությունը մնում է առաջարկ, որը դեղ պետք է կննարկվի մասնագետների հետ, շեշտեց նիկոլ պաշինյանը, արդակին կաղաքականության մասին հարցրեց նյորկա բնակ այլ լրագրողը
բայց ընդգծելով, որ մենք չենք պատրաստվում մեր բորև է գործնկերոչը թարավերությունները զարգասնել, մենք այլ գործնկերոչը դունեցած թարավերությունների հաշտ։ թե մայ շարնակություն նարցախյան հարցներ ասում է, թե կարգավորման նոր պատուհան է բացվել։ Անկեղ տասատ ես հարայժան կոնգրետ տասատություն չեմ սկացել, թե ինչ ունեն մեր միջազգային, ինչ նկատյուն են մ Կարգավորմանը ադրբեջանի ստեղծած ու կարգավորման դեմ ուղված միջավայրն է խոչնդոտում նշեց վարճապետը։ Սպյուրքի ներկայացությիշներին հայտարեց, որ Սպյուրքի հետ երևան նաշխատելու է համահավասարձևով, առանց յուրայ Եորկ։ Վարճապետ պաշինյանի ամերիկյան առաջին այցի արիթով ողջունի ուղերցներ են հղել կալիվորնյայի սենատի նախագա թոնի ատկինսը և նյու յորքի կաղաքապետ բիլ դե բլազյոն։ Վերջի նշեշտել է, որ հայերը նպաստում են նյույորքի խջանկարի բազմազանության ու միաժամանակ պահպանում իրենց մշակույթը։ Վարճապետ նիկոլ պաշինյանի ինտրությունը նոր է ջեհայոց պատմության մեջ և ես համոզված Մակի գլխավոր կարտուղար անտոնիո գուտերեշը Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանության խաղաղ պոխանցումը համարում է նման մակարդակի հարցերի կարգավորման աներևակայելի օրինակ։ Կուտերեշն այս կարծիքը հայտնել է Մենք վերջերս ունեցանք իշխանության խաղաղ պոխանցման աներևակայելի որինակ, որը տեղի ունեցավ Հայաստանում։ Դա վանտաստիկ որինակ է, որը վկայում է այն մասին, որ արիքներ ունենք հավատալու, թե նոր սեր Հայաստանի վարճապետի նյու յորկյան հանդիպումները շարունակվում են մակի կենտրունակայանում նիկոլ պաշինյանը և զորապ մնացականյանը մասնակցել են թմրանյութերի համաշխարային խնդրի լուծման թեմայով, ապանաև նելցոլ մանդելային Սի բարե պոխումների իրականացումը, որոնք նույնիսկ տեխնիկապես կբացարեն ընտրախաղթումները։ Պաշինյան նու գուտերեշն անդրադարձել են նաև արցախյան կարգավորմանը։ Կիչ առաջել ավարդվեցին երկողմ հանդիպումները կիպրոսի և ռուանդայի նախագաների հետ, վրանսախոս Ավրիկյան պետության ղեկավարի հետ կննարգվել է վրանքովոնյայի երևանյան գագատնաժողովի և այս կարուցի � Հայաստանը, Կիպրոսը և Հունաստանը համատեղ կկեննարկեն ինչպես էլ ավելի ինդ լայնել իրենց պատմական որեն բարեկամական հարաբերությունները։ Մասնավորապես պետք է երկողմ ու բազմակողմ համագործակցություն ծավալ Այս տարվա Մայիսին Հայաստանում խաղաղ ինք իշխանապոխություն նիսկապես նշանակալի էր։ Այն ու ամենայնիվ ժողովրդական սպասումները շատ ավելի մեծ են կապված իրենց կյանքում շուտապույթ բարելավումների հետ և կարավարությունը պետք է ու շադրությունը կենտրոնացնի խոցելի խավերի վաղուց մորացված իրավունքների վրա հայտարարել է � դեպքերի հետևանքով սպանված տասը զոհերի պատասխանատուներին բացա հայտելու ուղությամբ։ դունյա Միատովիչը կարևորել է որենքի գերակայությունը արդար դատակննության սկզբունքները։ Այսօր պաշպանության նախարար դավիտ տոնոյան նայցել էլ է մուրացանի կենտրոնական հոսպիտալ տեսակցել նախորեին առաջնագծում վիրավորված շարկային արդուր Քևորկյանին։ 
Արդուրի առողջական վիճակի մասին նախարարը խոսել է բժիշկների հետ հանդիպել ծնողներին, զինվորի վիճակը կայուն է։ Տոնոյանը շրջել է հոսպիտալում հանդիպել միուս բուժվողներին։ Հայտնի է մնացականյան Մամեդյարով հանդիպման որը, Հայաստանի արդգործ նախարար զոհրապ մնացականյանի և նրա ադրբեջանցի պաշտոնակցի հանդիպումը տեղի է ունենալու եահակը Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամ� Սահմանին 150 դոլարով ձերկ բերվող ռուսական վարելիքի ներքին շուկայում մինչև 290 դոլարի հասնելու ամբողջ մաթեմատիկան գնագոյացումը։ Եներգետիկայի նախարարից գասպրոմ արմինիայի տնոյունությունի Հայաստանը մի քանի որ Հուսաստանից գազ չի ստանա։ Կոգտագործ ենք պահուստարանում կուտակված է առանց սահմանապակման։ Արիտուն և մի քանի այլ նախագծերով յուրացված փողերից 48 միլիոն դրամ է վերականգնվել հայրենիքսպյուրկ � երեխաների հարմար խոլոր հարմարությունները կան, ուղագի զվայնած ենք։ Դիկին զեպյուրին ու սպյուրքի զեկաց մյուս բարեր արներին տպավորել է գյուլակարակի մանկապարտեզը երասուն տարվան սպասումից հետո գյուղը վերջապես նախակրթարան ունեցավ։ Այն կարուցվել կահավորվել է լոս անջելսի հայրենիք Համահայկական կարութի տնորեն է նշանակվել հայկակ արշամյանը։ Մինչ մեր այգի գործները խաղողի բերքահավակի են, գյուղ նախարար խաճատրյանը ծանութացել է ինչպես են հարվան վրացիները մշակում իրենց բարձրորակ գիննենութը։ Հայաստանից մեկնացյուրին նախուղեքցել են ջիկարայի բազմամյա� Ազգային անվտանգության ծարայությունն այս տարի նշում է անվտանգության մարմիների կարգ կազմավորման հարյուրամյակը։ Դերևս 1918-ին Հայաստանի Հանրապետության նախարարների խորուրդը որոշում էր կայացրել միջոցներ հատկացնել Անվտանգության մարմինների կազմավորման հոբելյանական արիթով այսօր մարվել է հայոց պետականություն Հայաստանի անվտանգության մարմինների կազմավորման հարուրամյակ անվանումով նամականիշը։ Հառաջին տեպխեջեր նարխին հատկապես պատմության առումով։ Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրանցել է նախագահի 25 թեքնացույի ընտրությունները հոգտեմբերին են։ Կհն նախապես 46 հայտ էր ստացել, որոնցից 21-ը մերժել էր։ Դիտորդներ Գրիգոլ Վաշածեն, որն այժմ վրաստանի նախգին նախագա Սակաշվիլ ու կուսակցության անդամ է առաջադրվել է ընդիմության կողմից, իսկ Սալոմե զուրաբիշվիլին իշխող կուսակցության վրացական երազանքի թեքնացուն է։ Իլ Հուսական իլ 20 ռազմական ոթանավի խոցումից հետո Հուսաստանի նախագահը որոշել է երկու շապատվա ընթացքում Սիրիա ուղարկել էս 300 զենիթա հրդի ռային համալիր։ Այն կարող է որսալ ոթային հարցակման միջոցներ 
Թերան ու Վաշինգտոնը դարձյալ մեղադրանքներ են փոխանակել, չնայած դրան Թրամպը մակի գլխավոր ասամբլիայի օրերին պատրաստ է հանդիպել իրանցի պաշտոնակցի հետ։ Թերանը նաև դիվանագիտական նոտաներ է հղել եվրոպական մի քանի պետություն զգուշացնելով, որ այդ երկրներում թաքնվում են ահաբեկիչներ, որոնք պարբերաբար հարցակում են գործում իրանական թիրախների վրա։ Իրանը դարձյալ միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում է ահվազում սեպտեմբերի 22-ին զինվորական շքերտի ժամանակ տեղի ունեցած հարձակման պատճառով։ Ահաբեկցությունից զովեց 29 մարդ 53-ը վիրավորվեց։ Ուկրաինները ոչնչացվել են ձերբակալվել են մի քանի կասկածյալ։ Իրանի իշխանությունը ահվազի ահաբեկցության համար մեղադրել է միացյալ նահանգներին եւ Պարսի ծոցի երկրներից մեկին։ Միացյալ նահանգներն աջակցում են տարածաշրջանում վարձ ու գրոհայիններին։ Հանցագործությունները կատարելու համար անհրաժեշտ օգնություն տրամադրում ու պայմաններ ստեղծում։ Մեզ հայտնի է թե ով է դարել, որ խմբավորմանն են պատկանում եւ ում հետ են կապերի մեջ։ Մակում ամն ներկայացուցիչ Հելին Արձագանքել է մեղադրանքին նշելով, որ Վաշինգտոնը չի ցանկանում ռեժիմի փոփոխություն ոչ իրանում, ոչ էլ մեկ ուրիշ երկրում։ Այս դիր քորոշումը հաստատել է նաև պետ քարտուղար Մայք Պոմպեոն։ Մենք հստակ ասել ենք թե ինչ են կուզում իրանից։ Դաթարեցնել հրթիրների արցակումը Ռիադի ուղությամբ, զինել է Հեզբոլլահին, որը սպառնում է Իսրայելին ու վերջ տալ աշխարհում ահաբեկչության հովանավորությունը։ Իրանի հատկոց նախարարություն են կանչվել Նիդերլանդների, Դանիայի, Դեսպաներն ու մեծ Բրիտանիայի հավատարմատարը։ Նրանց տեղեկացրել են, որ իրենց երկրներում են թաքնվում ահաբեկչությանը ներգրավված խմբավորումների անդամները։ Այս լարվածության ֆոնին ամեն նախագահ Տրամպը հայտարարել է, թե պատրաստ է բանակցել Իրանի նախագահի հետ եւ դա հնարավոր է համարում մակի գլխավոր ասամբլիայի 73-րդ նստաշրջանի ընթացքում։ Տրամպը ասամբլիայում ելույթ կունենա սեպտեմբերի 25-ին, իսկ հաջորդ օրը կվարի մակի անվտանգության խորհրդի նիստը, որին ամենայն հավանականությամբ ներկա կլինի Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Մարիամ Խիթարյան, Լուրեր։ Իտալիայի սկանդալային քաղաքական գործիչ Սիլվիո Բերլուսկոնին որոշել է մեծ քաղաքականություն վերադառնալ։ Արհամարելով տարիքն ու Իրան անվան հետ կապված աղմկոտ պատմությունները։ Առաջ Իտալիա կուսակցության ղեկավարը ցանկանում է իր թեկնածությունն առաջադրել 2019 մայիսին կայանալիք եւ հրախորհրդարանի ընտրություններում։ Բերլուսկոնին հայտարարել է, որ իրեն խնդրում են գնալ այդ քայլին, քանի որ իր խոսքերով Իտալիան փրկության կարիք ունի։ Հայաշատ գաղթոջախներում շարունակում են նշել Հայաստանի անկախության օրը։ Լոս Անջելեսի հայ համայնքը տոնը նշանավորել է մեծ շուկով ու տոնակատարություններով։ Միջոցառումներին մասնակցել է նաև ամն կոնգրեսական Ադամ Շիֆը։ Պատմում է Միացյալ Նահանգների Արևմտյան ափին մեր թղթակից Լիլի Ցետրակյանը։ Անկախության տոնին Լոս Անջելեսի հայերը հավաքվել էին Վերդուգո այգում։ Մի քանի ժամ այստեղ բարձր հայկական երաժշտություն էր ազգային պարեր ու նաև հայկական խոհանոց խորովածի համեղ բույրով։ Ասան Սիրուն դոնագադարություն գնենք եւ գուզեին գագնգալեն ամեն հայերը քան միասին միանան մեզ մեկ դեղ ասան ուրախ զվարտ օրանց ցնենք։ Ամենա լավն բարիք ցանկանում եմ հայրենիքից համար եւ բոլոր հայ ժողովուրդի համար։ I was in Yerevan Ես 4 տարի առաջ Երևանում եմ նշել անկախության տոնը։ Ամեն տարի նշում եմ կարևոր օր է մեզ համար։ Այս այգում համայնքն անկախության օրվա արդիվ տոնախմբության է հավաքվում արդեն 20 տարի։ Կազմակերպիչներն ասում են, այս տարի ոգևորությունն այլ է իրենց ակնկալիքը համայնքից նույնպես։ Հույսով ենք, որ հիմա այս տարշյա հեղափոխությամբ ժողովրդի մոտ նույնիսկ այդ մտածելագերմի փոփոխությունը լա Եվ այդ իմաստով մենք իսկապես կարենանք գերդել այն հայրենիքը, որ փոլորս մենք գուզենք եւ արտակախտի դեղ ներկախտ սկսի։ Ամեն տարի այս օրերին Վաշինգտոնից գալիս է համայնքի լավ բարեկամներից մեկը։ Ադամ Շիֆին այստեղ արդեն յուրային են համարում։ Շատ էր նրա հետ հայերեն են խոսում վստա, որ կոնգրեսականակը հասկանավոր լավ բան են ասում։ Ինքը Շիֆը երկար բարակ զրուցում է բոլորի հետ ու հաղորդակից դառնում համայնքի դրամադրությանը։ I think it's very exciting and ես կարծում եմ շատ ոգևորիչ է ականատես լինել այս փոփոխություններին։ Մարդիկ հավաքվում էին ցույց էր անում, երբ անհայտ էր ինչպիսի հանգուցալուծում կլինի։ Բռնությունների վտանգ կար, սակայն ամեն ինչ խաղաղ հանգուցալուծվեց եւ Հայաստանը կանգնեց այլ ճանապարհի վրա։ Եվ այսօր հրաշալի է այս տոնը նշել երբ նոր սկիզբ է Հայաստանի համար։ Կարևոր է, որ Միացյալ Նահանգներն ավելի սերտ աշխատի Հայաստանի հետ եւ սա տարի ինչով կարող է։ Հայաստանն այսօր որտեղ գրել է նոր ճանապարհ դեպի ավելի ներկայացուցական կառավարություն եւ օրենքի իշխանություն։ Կոնգրեսական շիֆը նշեց, որ ոգևորիչ է տեսնել հեղափոխության դրական արձագանքները թե Հայաստանում թե Միացյալ Նահանգներում։ Նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվել նոր փոփոխությունների համար, որոնք սակայն ըստ կոնգրեսական ժամանակ են պահանջում։ 
Անկեղծ ասաց կարծում եմ հիմնական խնդիրը, որի հետ այսօր նոր կարավարությունը գործ ունի, չապիս դուրս մեծ սպասումներն են, մարդիկ այս կարավարությունից ակն կալում են կալու հաջողել մեկորում, ժամանակ է պետք, մի կիչ համպեր էլ է պետք։ Հոսելով արդյախյան խնդրի և հրադատ հարի խաղթման դեպքերի մազին ադամ շիվեր շշտեց միացալ նահանգների դերը ադրբեջանական ագրեսյան զսպելու գործում։ լիլի ծետրակ են գարեգին վարթենյան լուրեր միացալ նահանգներ։ Սեղացի ու արտասահմանցի 400 ակնաբուժ մասնակցում է երևանում ընթացող միջազգային համաժողովին։ Որակարքում մանկական ակնաբուժությունն է, բայց մասնագետների դիտակետում նաև շակարային դիաբետի ու սրտաբանության Սիպվացիրևան Սրագրի շուրջ, դա այն մասնագերտներ են, ովքեր գործ ունեն նոր ծնված երեխաների հետ և մեր ծրագերը մասնավրապես գործ ունի անհաս երեխաների ակնային խնդիրների հետ։ Հուրականչուր տարի նախագիծը մինչև 2 կիլոգրամ կաշով մի քանի հազար երեխայի ակնային ստուգում է անցկացնում, նուն է եղի ազարյանի խոսքով թվերը տարեց տարի աջում են։ Հառողջապահության նախարարության ներկայացուսի որագույն ոլորդներից մեկն է, որը մշտապես մեր ուշադության կենտրոնում է։ Երորյա այցին բժիշկները նաև բուշ հաստատություններ կգնան, դաս ընթասներ կանցկացնեն։ Ոլորյա հովսեպ հանրոմիք խաճատրյան Մուշեղի Սախանյանն այսօր ներկայեր ասորական համայնքի տոնին։ 190 տարի առաջ ուր միան նահանգից Հայաստան եկաց ասորիները 4 գյուղ հիմնեցին և 2 դարը ապրելով հայկական բնակավայրերի կողքին պահպանեցին իրենց � կիրը գրականությունը, պատմությունը եկեղեցին հավատքը պահպանելու համար, որի համար իմ շնորակալությունն եմ հայտնում հայ ժողովրդին։ Հայաստանը ասորիների համար հայրենիք է դարձել ասում է ասորիների հոքևոր հովիվը, հայերն էլ եղպայրներ, չեն խրախուսում, բայց չեն էլ ընդիմանում հայերի հետ ամուսնություններին։ Վերին դվինը ասորական ամենա մեծ համայնքն է, տոնական միջոցարումներն էլ հենց այստեղ են կազմակերպել, պարում են երկում արտասանում իհարկ է ասորերենով, դպրոցում մայրենիով նաև հայ երեխաներն են Ասորիներ աշխարի շատ երկրներում կան, բայց համոզված են Հայաստանը միակն է, որտեղ կա իրական փոքրիկ ասորեստան։ Հուշեղի Սախանյան, դավիտ Մաչկալյան, լուրեր։ բլումբերկ պարբերականը կազմել է Եվրոպայում զբոսաշրջության առակ տեմպերով աջ արձանագրող երկրների տասնյակը, որում հայտնվել է նաև Հայաստանը։ Աստ պարբերականի մեր երկրում զբոսաշրջության ոլորդի տարեկան